നമ്മളപ്പം ഹിസ്റ്ററിയും എക്കണോമി ഏകദേശം കവർ ചെയ്ത് ഇനി വരുന്ന പ്രധാനമായിട്ട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അതിന് നമ്മൾ ഏതൊക്കെ ടെസ്റ്റുകളാണ് പ്രധാനമായിട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും ആറ് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള സോഷ്യൽ സയൻസിൻ്റെ എൻ സി ആർ ടി അതിനകത്ത് സിവിക്സ് സിവിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന എൻ സി ആർ ടികളുണ്ട് അതിനകത്ത് തന്നെ എന്താണ് ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്തിനാണൊരു പ്രത്യേകിച്ച് എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലെയൊക്കെ സബ്ജക്റ്റ് വായിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡെമോക്രസി എന്ന് പറയും എന്താണൊരു ഡെമോക്രസി അങ്ങനെ ഡെപ്തിൽ ഒന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് വായിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മസ്റ്റായിട്ട് വായിക്കേണ്ട ഒരു ബുക്കാണ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അറ്റ് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ബുക്ക് ഇത് പ്ലസ് വൺ എൻ സി ആർ ടി ആണ് ഈ സാധനവും നമുക്ക് കിട്ടും നെറ്റിൽ ഇത് വളരെ രസകരമായിട്ട് വായിക്കാവുന്ന ഒരു ബുക്കാണ് അതിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ വലിയ എന്താന്ന് പറയുന്നത് അതികഠിനമായ വേർഡ്സ് ഒന്നുമില്ല എൻ സി ആർ ടി ബുക്കുകളുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി എഴുതപ്പെട്ട ബുക്ക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ സിമ്പിൾ ലാംഗ്വേജിലാണ് എഴുതിയേക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് തന്നെ നമുക്ക് നമുക്ക് തന്നെ അറി നമുക്ക് തന്നെ എത്ര തരം ഇലക്ഷൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന ഇലക്ഷൻ പ്രക്രിയ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഡ്രോബാക്സ് എന്താണ് എന്തുകൊണ്ട് അത് സെലക്ട് ചെയ്തു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫസ്റ്റ് പാസ് ദ പോൾ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചേക്കുന്ന ഒരു ഇലക്ഷൻ പ്രക്രിയ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ പത്ത് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആരാണോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വോട്ട് നേടുന്നത് അയാൾ ജയിക്കുന്നു പക്ഷേ എങ്കിൽ ജർമ്മനി പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ അങ്ങനെയല്ല പ്രപ്പോഷണൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് ഫോളോ ചെയ്തേക്കുന്നത് പക്ഷേ എങ്കിൽ ഈ പ്രപ്പോഷണൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്തുകൊണ്ട് ഇന്ത്യ ഫോളോ ചെയ്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യക്ക് അത് ഫോളോ ചെയ്യാനുള്ള സമയമായോ എന്ന് പറയുന്ന ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും മെയിൻസിന് നമുക്ക് സബ്ജക്റ്റീവ് ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പം നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉയർന്ന് ചോദിക്കുന്നത് വൺ നേഷൻ വൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആൻഡ് വൺ ഇലക്ഷൻ അപ്പോൾ ഒരു സൈമൽട്ടേനിയസ് ഇലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു പുതിയ വാദമൊക്കെ ഇപ്പം തുറന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് ചോദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് വരാം അപ്പോൾ സൈമൽട്ടേനിയസ് ഇലക്ഷൻ വന്നാൽ എന്താണ് പ്രശ്നം അതിൻ്റെ എന്താണ് പോസിറ്റീവ്സ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സൈഡ്സ് നമ്മൾ എല്ലാ സൈഡും അനലൈസ് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ എക്കണോമിക് ഇമ്പാക്റ്റ് എന്താണ് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മെയിൻസിന് ചോദ്യം വരാൻ സാധ്യത സിവിൽ സർവീസിൻ്റെ പാറ്റേണിലാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സ്റ്റേറ്റുകൾ എടുത്തേക്കുന്ന പാറ്റേണിൽ തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ പി എസ് സി എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതാണ് സാധ്യത കൂടുതൽ പിന്നെ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ ബൈബിൾ അത് പഠിക്കാനായിട്ട് അറി ഉള്ള ഏറ്റവും പ്രചാരത്തിലിരിക്കുന്ന ബുക്കാണ് ഇത് ലക്ഷ്മികാന്ത് എന്ന് പറയും ഓദറിൻ്റെ പേര് ഇത് ഇന്ത്യൻ പോളിറ്റി നമ്മളതിനെ പ്രധാനമായി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ പോളിറ്റി എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ പോളിറ്റിയിൽ അത്യാവശ്യം ഫാക്ച്വലായിട്ടുള്ളതും കുറച്ച് തിയറട്ടിക്കലായിട്ടുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഈ ബുക്കിൽ കിട്ടി ഇത് മൊത്തം ഒന്നും പഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല വളരെ സെലക്റ്റീവായിട്ട് മാത്രം നിങ്ങളുടെ സിലബസ് അനുസരിച്ച് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട സാധനം ഇതിനകത്ത് എല്ലാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട സാധനം പത്രമാണ് പത്രത്തിൽ ഇതിനെപ്പറ്റി റിലേറ്റ് ചെയ്ത് ആർട്ടിക്കിൾസ് ഒക്കെ വരും നിങ്ങളിപ്പം കേരള സിവിൽ സർവീസിന് അല്ല കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസിന് വേണ്ടിയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ മലയാളം പത്രം മാത്രം വായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ പോരാ ഇച്ചിരിയൂടെ ഇംഗ്ലീഷ് പത്രങ്ങൾ ഹിന്ദു ഒക്കെ ഒന്ന് വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സംബന്ധിച്ചുള്ള ധാരാളം ആർട്ടിക്കിൾസ് അതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഫീഡ് സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പം അത് എത്ര നാൾ മുമ്പുള്ള പരീക്ഷ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒക്ടോബറിലാണ് പരീക്ഷയെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്ര നാൾ മുമ്പുള്ളതാണ് ഒരു ബേസിക് പി എസ് സി പരീക്ഷയ്ക്ക് നമ്മൾ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് പഠിക്കുന്നത് പോലെ അല്ല ഒരു സിവിൽ സർവീസിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസിന് നമ്മൾ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് പഠിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പി എസ് സിക്ക് നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റ് കുറച്ച് പഠിക്കുന്നു കുറച്ച് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് പഠിക്കുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതുപോലത്തെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് എക്സാം ലെവൽ എക്സാമിന് സിവിൽ സർവീസിൻ്റെ പാറ്റേൺ ആണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ നിന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ സൈമൾട്ടേനിയസ് ഇലക്ഷൻ അപ്പോൾ സൈമൾട്ടേനിയസ് ഇലക്ഷൻ എ
ഒരു ഫോർ നോവർ എഴുതിയാണ് പക്ഷേ എങ്കിൽ വളരെ കളർഫുള്ളായിട്ടൊരു ബുക്കാണ് ഇതിനകത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് വന്നേക്കുന്നത് ഓരോ മെക്കാനിസം നമ്മൾ കാണുന്ന പോലെ മല എങ്ങനെ ഉണ്ടായി ഈ ഹിമാലയം എങ്ങനെ ഉണ്ടായി പോകില്ല ഹിമാലയം എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇന്ത്യൻ ജോഗ്രഫിയിലായിട്ട് വരും പക്ഷേ ബേസിക് ആയിട്ട് ഒരു എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായത് ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മലകളുടെ ഒക്കെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പുഴകൾ എങ്ങനെയാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് അങ്ങനത്തെ ഫാക്ച്വലും ഉണ്ട് ഇച്ചിരി കൂടെ ഡെപ്തിലായിട്ട് ആ പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെയാണ് നടന്നതെന്നുള്ളതും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ വളരെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആയിട്ടൊരു ഏരിയ ഉള്ളതാണ് ഈ വേൾഡ് ജോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് അതിന് അതിന് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു എൻ സി ആർ ഡി ടെക്സ്റ്റും ഉണ്ട് ഫണ്ടമെൻ്റൽസ് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ ജോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്നത് ഹ്യൂമൻ ജോഗ്രഫി ഇത് രണ്ടും കൂടെ പാരലായിട്ട് വെച്ച് പഠിക്കുവാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതാണ് പിന്നെ ജോഗ്രഫി പഠിക്കാനായിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് യൂട്യൂബ് ചാനൽസ് ഉണ്ട് പി എം എഫ് ഐ എ എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാനലുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മൃണാലിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ചാനലുണ്ട് എക്സാം റൈസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാനലുണ്ട് ഇതിനകത്തൊക്കെ നമ്മൾ കയറുവാണെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം കൂടെ കണ്ടൻസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസ്സുകൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടും പക്ഷെ അത് മിക്കവാറും കേസിൽ അത് ഇംഗ്ലീഷിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദിയിലായിരിക്കും കാരണം അത് മിക്കവാറും യു പി എസ് സി ആൾക്കാരെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് പക്ഷേ ഇച്ചിരി കൂടെ മനസ്സിൽ പി എം എഫ് ഐ എസ് ഒക്കെ വളരെ ആനിമേറ്റഡ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനിയും ഇന്ത്യൻ ജോഗ്രഫിയിൽ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഈ വേറെ ഏത് ടെക്സ്റ്റ് നോക്കിയില്ലെങ്കിൽ ഈ ടെക്സ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് പോകാവൂ അത് പ്ലസ് വണ്ണിലെ ഇന്ത്യ ഫിസിക്കൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഇതിനകത്ത് മെയിനായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മൺസൂൺ സിസ്റ്റം നമ്മുടെ റിവർ സിസ്റ്റം അല്ലെ ഡ്രെയിനേ ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റം എന്ന് നമ്മൾ ടെക്നിക്കലി പറയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മൗണ്ടൻസ് പ്ലെയിൻസ് ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസ് അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ എക്കണോമിക് ജോഗ്രഫിക്കകത്തോട്ട് നമ്മൾ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനും ഒരു പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ട് ആ ടെക്സ്റ്റിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസ് അതായത് നമ്മുടെ മിനറൽസിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസ് അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ട് അത് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ഏതൊക്കെ ബെൽറ്റിലാണ് അത് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ബ്രിലിംസിന് കൃത്യമായിട്ട് അത് മാർക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇനി അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് കേരള ജോഗ്രഫി കേരള ജോഗ്രഫിയിൽ അതിൻ്റെ സിലബസ് വന്നിട്ടില്ല നമ്മളെന്നാൽ ഏകദേശം നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പുഴകൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഭൂപ്രകൃതി അതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇപ്പം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ റാങ്ക് ഫെയിൽ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുക ഇപ്പം ഇപ്പം സാധാരണ കോച്ചിങ് സെൻറ്ററുകാർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നെറ്റ് തന്നെ വിക്കിപീഡിയ ഒക്കെ സെർച്ച് ചെയ്ത് തന്നെയാണ് അവർ കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കും അതേ മെത്തേഡ് തന്നെ ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വരുന്നൊരു ചെറിയ ടോപ്പിക്കാണ് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാന ചാപ്റ്ററായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതും കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് റിലേറ്റഡ് ആണ് കാരണം ഇപ്പം കേരളത്തിൽ ഒരു ഫ്ലഡ് വന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും മെയിൻസിൽ ഒരു ഫ്ലഡുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തൊരു ചോദ്യം എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം അപ്പം ഇതിനൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ഡി ആർ എഫിൻ്റെ ഒരു ഗൈഡ് ലൈൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പി ഡി എഫ് നമുക്ക് നെറ്റിൽ കിട്ടും അത് ഒരു ഫ്ലഡ് വന്നാൽ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രിക്കോഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിപ്പോൾ ആൻസർ എഴുതാൻ നേരത്ത് നമ്മൾ ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ലെവലിൽ നിന്ന് വേണം നമ്മൾ ആൻസർ എഴുതാനായിട്ട് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് തയ്യാറെടുപ്പുകൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള അങ്ങനത്തെ ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ സുനാമി വന്ന വർഷം ഉണ്ടല്ലോ ആ വർഷം സിവിൽ സർവീസിന് ചോദിച്ച ചോദ്യം സുനാമി വരുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രിക്കോഷൻസ് എടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതായിരുന്നു അത് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം എല്ലാം കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് തന്നെയാണ് പോകുന്നത് അടുത്തത് ഹിസ്റ്ററിയുടെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ആക്ച്വലി ഈ ആർട്ട് ആൻഡ് കൾച്ചർ എന്ന് പറയുക അതായത് ഇന്ത്യയുടെ നമ്മൾ നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പി എസ് സിക്ക് വേണ്ടിയൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന അജന്ത എല്ലോറ കേവ്സ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ അതൊരു
നമ്മൾ ഇത് വാലുവേറ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ ടു ദ പോയിൻ്റ് നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാംസിനൊന്നും ആൻസർ എഴുതുന്ന കൂട്ടല്ല ടു ദ പ്രൊസൈസ് പോയിൻ്റ് ഇതിൻ്റെ ഈ ആൻസറിൻ്റെ ഒക്കെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് സ്പേസ് ആൻഡ് ടൈം ഇസ് ലിമിറ്റഡ് സ്പേസും ലിമിറ്റഡ് ആണ് ടൈമും ലിമിറ്റഡ് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ധാരാളം ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഉണ്ട് വളരെ കുറച്ച് സ്ഥലവും വളരെ കുറച്ച് സമയവും ഉണ്ട് നമുക്കാണെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് പോലും മെയിൻസിന് എഴുതാനായിട്ട് പോകുന്ന ഒരാൾക്ക് പോലും ഇതിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ല കാരണം നമുക്ക് അവർക്ക് ചോദിച്ചതിനേക്കാളും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ മിക്കവാറും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയായിരിക്കും പക്ഷേ ഇത് അതിൻ്റെ കൃത്യമായ ഓർഡറിൽ എഴുതുക എന്നുള്ളത് ഒരു അല്പം പ്രയാസം പിടിച്ച ഒരു ഒരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ് അതിന് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കിപ്പം ഓരോ ദിവസം നിങ്ങൾ ഈ നോട്ടിഫിക്കേഷനൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് തുടങ്ങിയാലും മതി നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്തിട്ട് അത് നിങ്ങൾ തന്നെ ആൻസർ ഫ്രെയിം ചെയ്ത് നോക്കുക ആ ടൈമിൽ വെച്ച് തന്നെ ആൻസർ ഫ്രെയിം ചെയ്ത് നോക്കുക ആ ടൈം നോക്കുക ആ സ്പേസ് നോക്കുക നിങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ആൻസറിന് വിലയിരുത്തി അതാണ് അതിനകത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും മികച്ച മാർഗ്ഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി പ്രധാനമായിട്ടും ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്ന മേഖല എൻവയോൺമെൻറ്റുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് അത് ആ നമ്മൾ ജോഗ്രഫിക്കകത്ത് പഠിക്കുമ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു അംശം നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്ത് തന്നെയാണ് പോകുന്നത് എൻവയോൺമെൻറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പക്ഷേ എക്കോളജി ആൻഡ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് തന്നെ മിക്കവാറും കാണും പക്ഷേ എനിക്ക് അറിയില്ല ഇതിനകത്ത് ഇവരുടെ ഈ കെ എസിൽ മൂന്ന് ഇപ്പം ഇപ്പം നമുക്ക് അറിയുന്ന വിവരം അനുസരിച്ച് മൂന്ന് പരീക്ഷയാണ് എഴുതാനായിട്ടുള്ളതെന്ന് അതിനകത്ത് ഏ അല്ല അങ്ങനെയല്ല മെയിൻസിൽ തന്നെ മൂന്ന് പേപ്പറാണ് എഴുതാനുള്ളതെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പേപ്പറിനകത്ത് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് മസ്റ്റായിട്ട് വേണം ഒരു രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഒന്ന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം എഴുത്തിനകത്ത് ഇനി പ്രിലിംസിനാണെങ്കിൽ ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടുതലായിട്ട് ഇത് ചോദിക്കുന്നത് ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് നമുക്ക് പ്രത്യേകമായ ഒരു ബുക്കൊന്നും ഇതിനില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബുക്ക് അതിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റിക് സാധനങ്ങൾ പഠിക്കാൻ ഫോളോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എൻ സി ആർ ടി പ്ലസ് ടു ബയോളജിയുടെ അവസാനത്തെ ചാപ്റ്റർ എക്കോളജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട് അതൊന്ന് ബേസിക്സ് കിട്ടും പിന്നെ ശങ്കർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോച്ചിങ് സെൻറ്റർ ആ സിവിൽ സർവീസിനുള്ള അവരുടെ എൻവയോൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ട് അത് ഇച്ചിരി ബൾക്കി ആയിട്ടൊരു ടെക്സ്റ്റ് ആണ് അത് മുഴുവനൊന്നും പഠിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അസാധ്യമായ ഒരു കാര്യമാണ് പക്ഷെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനകത്തൊന്ന് ബേസിക്സ് മാത്രം എടുക്കുക ബാക്കി കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ഇപ്പം പാരീസ് ക്ലൈമറ്റ് കോൺഫറൻസ് അതൊക്കെ പത്രത്തിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ അവരുടെ സൈറ്റിൽ കയറുക നമ്മൾ തന്നെ നോട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും മികച്ച മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി വരുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ആണ് തോന്നുന്നല്ലേ അതെ അതിന് എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻ വരെ വരും സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി സയൻസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ പഠിച്ച ഒരാൾ ആറാം ക്ലാസ് മുതലുള്ള സയൻസ് എൻ സി ആർ ടി ഒന്നും വായിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമുക്ക് ഏകദേശം അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് സാധനം പിന്നെ അങ്ങനെയല്ല നിങ്ങളിപ്പം ഒരു സയൻസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് അല്ല സയൻസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് അല്ല എങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ പണ്ട് പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊന്ന് റിഫ്രഷ് ചെയ്യുക ഈ പത്താം ക്ലാസ് വരെയുള്ള പത്തിൽ കൂടുതലുള്ള ഒരു സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ഒന്നും നിങ്ങൾ പഠിക്കാനായിട്ട് അതിന് വേണ്ടി സമയം കളയേണ്ട കാരണം അതൊക്കെ പ്രൊഫഷണലാണ് ഫിസിക്സും കെമിസ്ട്രിയും ബയോളജി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ വളരെ പ്രൊഫഷണൽ പ്രിസൈസ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ് അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ സമയം കളയേണ്ട പക്ഷേ ആറ് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള എൻ സി ആർ ടികളൊന്നും നോക്കുക പിന്നെ കൂടുതലായിട്ട് ഇതും കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ആണ് ഇതിനകത്ത് നിന്നൊക്കെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ ഇപ്പം എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് ഇപ്പം ചോ ഇപ്പം റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ചന്ദ്രയാൻ ടു ചന്ദ്രയാൻ ടൂവിനെ പറ്റി നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പോൾ അതിനെ പറ്റി അത് ചന്ദ്രയാൻ ടൂവിനെ പറ്റി പഠിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ല സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ എസ് ആറോയുടെ വെബ്സൈറ്റ് അങ്ങനെ ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ അങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ക്യാപ്സ്യൂൾ നോട്ട്സ് ഒക്കെ നെറ്റിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും ഒന്നിനെയും കണ്ണു അടച്ച് വിശ്വസിക്കരുത് നമ്മൾ തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന നോട്ടിനായിരിക്കും എപ്പോഴും ഒരു എഡ്ജ് കിട്ടുന്നത് ആ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏകദേശം ഇപ്പം നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കുറച്ച് ഡിവിഷൻസ് ആണ്